ഓക്കെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് ഒരു അനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗണിത സംബന്ധിയായ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മാതൃകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായി ഉബുണ്ടുവിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ലളിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിബ്ര ഓഫീസ് സ്യൂട്ടിൽ വരുന്ന ഇംപ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ഓഫീസ് മെനുവിലെ ഇംപ്രസ് കാണും ഇത് നമ്മുടെ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോറിൽ ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ലിബ്ര ഓഫീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറും ലിബ്ര ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ഉണ്ടാവും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായി തോന്നുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അല്ല വെറുതെ നെറ്റിൽ നിന്ന് അത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലിബ്ര ഓഫീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇംപ്രസ് എന്നുള്ള ഫയൽ ഞാൻ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ തുറക്കുന്നു ഇതിങ്ങനെ തുറന്നു വരുമ്പോൾ അതിൽ കുറെ ആൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പല ടെംപ്ലേറ്റ്സുകളും ഉണ്ട് ഇത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ചില വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം അത് ഒന്നും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ക്യാൻസൽ എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ആണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഇതിലുള്ള ഈ സ്ലൈഡിലുള്ളതൊക്കെ കളയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ലൈഡാണ് ഇംപ്രസിൽ വരുന്ന റൈറ്ററിലൊക്കെ ഓരോ പേജാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ലൈഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജാലകത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇതാ ഈ പെയിൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പെയിൻ ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് പെയിൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ നടുവിലുള്ള ഈ വെളുത്ത ഈ ജാലകത്തിന് ഈ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ക്യാൻവാസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് വേണിച്ച് പറയാം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് കാണാം ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് അനിമേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് കൊണ്ടുവരാറ് ഇതൊരു ചിത്രമാണ് ഈ ചിത്രം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇതിൽ പല പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇൻസെർട്ട് ഇമേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ ഇൻസെർട്ട് ഇമേജിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടറിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ ടൂൾ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇൻസെർട്ട് ഇമേജ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഈ പിക്ചർ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെങ്കിൽ അവിടെയെന്ന് ഞാനത് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ വന്നു ഇത് ഈ സ്ലൈഡിനെ ആനുപാതികമായി നമ്മൾ അതിൻ്റെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കുന്നു കണ്ടാലും ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡിലാണ് എന്നുള്ള തോന്നൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടു ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ഇമേജാണ് ഈ ഇമേജിന് നമ്മൾ ഒരു അനിമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് അവിടെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് അനിമേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി എനിക്കിതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ പിക്ചർ ഫയലായി വെച്ചിട്ടുണ്ടതാ സാധ്യതയിൽ ഒരു വെറുതെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിത്രത്തിലെ ഒരു സാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു വലിയ ചതുരത്തിനെ നാല് ചെറിയ ചതുരങ്ങളായി മുറിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയ ചതുരം മാത്രം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ കുത്തി വീഴുവാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് ഈ ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് എനിക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ആ ഫയൽ ഈ നമ്മുടെ ഇംപ്രസ് ഫയലിൽ ഇതാ ഇവിടെ നേരത്തെ കണ്ട അതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസെറ്റ് ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ഈ ചോദ്യത്തിനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇൻസെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ചിത്രത്തിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിന് ആ പാകത്തിന് നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ 
ഇതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യം എനിക്ക് അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടണം ഓക്കെ ഞാൻ വലിപ്പൊരു ഇരുപത്തെട്ട് ആക്കി ഫോൺ സൈസ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലങ്കയാക്കി ഫോണ്ട് ചിലങ്കയാക്കി ഇനി കളറാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഈ കളറ് ഞാൻ നമുക്ക് കറുത്ത നിറത്തിൽ എടുത്ത് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞയായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ മഞ്ഞ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റും കൊണ്ടുവന്നു അതൊരു ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന ചോദ്യത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് ഒബ്ജെക്റ്റുണ്ട് ഇനി ഇനി ഇതിന് രണ്ടിന് നമുക്ക് അനിമേഷൻ നൽകാം ഈ അനിമേഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് പശ്ചാത്തലമായി ബ്ലാക്ക് ബോർഡിന് നമ്മൾ അനിമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഈ സാധ്യതയ്ക്ക് അനിമേഷൻ നൽകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധ്യത ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഡോട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് ക്രമീകരിക്കാം ഇനി ഈ സാധ്യതയ്ക്ക് അനിമേഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നേരത്തെ വന്ന് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ താഴെ അനിമേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ കാണാം ഈ അനിമേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആനി ഒരു വെളുത്തൊരു ഭാഗം കാണാം ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ദ സ്ലൈഡ് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ക്ലിക്ക് ആഡ് എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം അവിടെ കാണും എലമെൻറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സാധ്യത നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൾറെഡി ഇനി ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് എന്നുള്ള ഒരു അടയാളം കാണാം ആഡ് ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലസ് ഈ പ്ലസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ സാധ്യത എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രീവ്യൂ പോലെ കാണാം അത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അനിമേഷൻ അല്ല അപ്പിയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ സാധനങ്ങൾ വരുള്ളൂ ഒരു അനിമേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ അത് കാണുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് പോരാ അതിന് കുറച്ചൊരു ആകർഷകമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനൊരു അനിമേഷൻ നൽകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് അനിമേഷൻ ഉണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള അനിമേഷൻ ഉണ്ട് ഈ അനിമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൽ തന്നെ പല രീ പല വിധത്തിലുള്ള അനിമേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇത് എൻട്രൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻട്രൻസ് ഒരു സാധനം ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു പിന്നെ അതിനെ അത് വലുതാകുന്ന പോലെയോ ചെറുതാകുന്ന പോലെ അതിനൊരു അട്രാക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എംഫസിസ് കൊടുക്കാം ചിലപ്പോൾ ചില സാധനങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വരും അപ്പം എക്സിറ്റ് കൊടുക്കാം ഇനി കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നതിന് മോഷൻ പാത്സ് ചില അക്കങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ചില ചിത്രങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന പോലെ കൊടുക്കുക അതിന് മോഷൻ പാത്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ മിസ്ക് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെയും കുറച്ച് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനതിൽ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിൽ ഞാൻ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലൈൻ ആയിക്കോട്ടെ അത് പറന്നു വരും ഇതാ ഈ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ എവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പറന്നു വരുന്നത് പോലെയുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവൻ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് അല്ല മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറത്തുമ്പോൾ വരുന്നു ഇനി അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് പ്രീവിയസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ വരുത്താം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് ബോട്ടം തന്നെയാണ് ഞാൻ ബോട്ടം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സമയം ഞാൻ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആക്കിയിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സമയം രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആക്കി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആക്കി ചിത്രീകരിച്ചു ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിത്രമായത് ഇമേജ് അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇമേജ് ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഇതിൽ വന്നു അതിന് ഞാൻ പ്ലസ് എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ പ്ലസ് ആ പ്ലസ് എന്നുള്ള അനിമേഷൻ കൊടുത്തു അതായത് പ്ലസ് ചിഹ്നത്ത
ഇപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീൻ മൊത്തം ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ഒന്ന് മാറ്റാൻ പോകണം സ്ലൈഡ് ഷോയുടെ സെറ്റിംഗ് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ലൈഡ് ഷോ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്ലൈഡ് ഷോ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഈ ഫുൾ സ്ക്രീനാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എന്താവുക അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇൻ എ വിൻഡോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ബട്ടൺ കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡ് ഷോ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക ജാലകത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് അത് ഒതുങ്ങുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കത് ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും ഈ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നിർത്തണമെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് ബട്ടൺ അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിസൈൻ വ്യൂവിലേക്ക് തന്നെ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈഡ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി ഇനി ഇതേ സ്ലൈഡ് തന്നെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കോപ്പി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ സ്ലൈഡ് പെയിൻ്റെ താഴെ വെളുത്ത ഭാഗത്ത് പേ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ഇവിടെയുണ്ട് ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് ഈ സാധ്യത ആവശ്യമില്ല ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ചിത്രവും ആവശ്യമില്ല ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യം മാത്രമേ കാണിച്ചുള്ളൂ ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആവശ്യമായ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരുത്തണം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ചതുരമാണ് ചതുരവും രണ്ട് വരകളുമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചതുരം റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ബാർ ഉണ്ട് അതിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു ചതുരം വരയ്ക്കുന്നു ഈ ചതുരത്തിന് നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അനിമേഷൻ കൊടുക്കാം അനിമേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഇതിൽ കിടക്കുക സോറി ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പീക്കിൻ എന്നുള്ള അനിമേഷൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരുന്ന ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ അനിമേഷനാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ വേഗത ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് അനിമേഷൻ്റെ വേഗതയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സമയം കുറയും തോറും വേഗത കൂടും അപ്പോൾ ഞാൻ സമയം കൂട്ടുന്നു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രീവ്യൂ ഈ പ്ലേ ബട്ടണിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവ്യൂ കാണാം അപ്പോൾ ആ ചതുരം പൊന്തി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രീവ്യൂ കാണാം ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിന് ഇൻസേർട്ട് ലൈൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു വര ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ അതിന് ആവശ്യമായ അനിമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു സോറി ആഡ് ബട്ടൺ പ്ലസ് ബട്ടണിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അനിമേഷൻ ഞാൻ പീക്കിൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വര വര നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഭാ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് മറ്റേ വശത്തേക്കാണല്ലോ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഫ്രം ബോട്ടം എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് എന്നാക്കുന്നു സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രീവ്യൂ നോക്കൂ ആ വര വരയ്ക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ശരിക്കും പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇനി വീണ്ടും പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ലൈൻ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായ മറ്റൊരു ലൈൻ ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുന്നു അതിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആഡ് ഇഫക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പീക്കിൻ എന്നുള്ള ഇത് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ അത് ഫ്രം ടോപ്പാണ് മുകളിൽ നിന്ന് ചുവട്ടിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ ആക്കുന്നു സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈഡ് രണ്ട് സ്ലൈഡുകളിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി നമ്മളതൊന്ന് ആദ്യം മുതൽക്ക് നമ്മൾ വേണിച്ച് കാണാം ഇതൊന്നാമത്തെ സൈഡ് സാധ്യത അതിൽ ചോദ്യം ഇനി നിങ്ങൾ മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ എൻ്റർക്കി ഒന്ന് അമർത്തണം അപ്പോൾ അടുത്ത സ്ലൈഡ് വരുന്നു അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ചതുരം വന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ തിരശ്ശീനമായ വര വന്നു രണ്ടാമത്തെ ലംബമായ വരയും വന്നു ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എസ്കേപ്പ് ബട്ടൺ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ സ്ലൈഡ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമുക്കൊരു വീഡിയ
ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റാണത് ഇതിൽ ഈ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായ ബ്ലാക്ക് ബോണ്ട ഇതൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പച്ച വട്ടങ്ങളിൽ പിടിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോയിൻ്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് സെലക്ഷൻ ശരിയാക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ആ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റെക്കോർഡറിലാണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പച്ച മാറിയിട്ട് ചുവന്ന് വട്ടങ്ങളായത് അതായത് ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എഫ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ അടിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ആ ഇത് മുഴുവൻ വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൻ്റെ അനിമേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റർ ബട്ടൺ അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം സ്ലൈഡ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ പോയി സെറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത എല്ലാ അനിമേഷനും വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇനി തുടർന്ന് നമുക്കിത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മുടെ അനിമേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ വോക്കോ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ജാലകങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇതും ഈ നമ്മുടെ എന്താണ് ഇംപ്രസും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് അടിച്ചാൽ അത് ഡിസൈൻ മോഡിലേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഈ വീഡിയോ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്ലേസസിൽ വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വോക്കോ സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള പേരിലൊരു ഫയലായിട്ട് വീഡിയോ ഫയലായിട്ട് എം കെ വി എക്സ്റ്റൻഷനിലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളതിനെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി റീനെയിം ചെയ്യുന്നു കല്ലടി എന്നാണ് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നത് കല്ലടി എന്ന് റീനെയിം ചെയ്യുന്നു ഓ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അവിടെ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കല്ലടി ടു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം ആ വീഡിയോ കാണുന്ന എവിടെയാണ് ഇവിടെ പ്ലേസസിൽ വീഡിയോസിൽ കല്ലടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ പക്ഷെ ആദ്യം മുതൽക്ക് ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ആ സ്ലൈഡുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മുതൽക്കേ വേണ്ടൂ ഇവിടുന്ന് മുതൽക്കേ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള വീഡിയോ തുടങ്ങ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആവശ്യമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രിം ചെയ്യണം അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യണം അതിന് ഏറ്റവും സൗകര്യം ഉമണ്ടൂല് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സൗണ്ട് ആൻഡ് വീഡിയോസിൽ കേഡൻ ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈ നെയിം എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെയുള്ള വെള്ള കളിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ക്ലിപ്പ് വരും ഇത് നമ്മുടെ ഹോമിൽ വീഡിയോസിലാണ് നമ്മുടെ ഫോൾഡർ ഉള്ളത് കല്ലടി സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ എം കെ വി ഫയൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് വീഡിയോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഈ ടൈം ലൈൻ പിടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ടൈം ലൈമിൽ പിടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുക അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് സ്ക്രീനിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതാ ഇവിടം മുതൽക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇവിടം മുതൽക്കാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റേസർ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് റേസർ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് അതിനെ ആ ഭാഗത്തിനെ മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഉള്ളൂ ഇത് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര മാത്രമേ ആ വീഡിയോ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു പശ്ചാത്തല രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം പശ്ചാത്തല ശബ്ദം നമുക്ക് ഓൺ ഓൺ അതായത് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഓൺ സ്പോട്ട് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം സ്പീക്കറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ല എന്താണ് മൈക്രോഫോണൊക്കെ വെച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എനിക്ക് ആ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് ഇനി അതല്ല നമുക്ക് ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു സിനിമയായി കുട്ടികൾക്ക് കാ
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ എത്ര ഇത് വളരെ ചെറിയ അതിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ നോക്കി അറിയാം ആകെ കഷ്ടി മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഈ കേഡൻ ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ ഇതിന് റെൻഡർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ റെൻഡർ എടുക്കുന്നു അതിൽ പല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എം പി ഫോർ ഫോർമാറ്റിലാക്കുകയാണ് സൗകര്യം എന്തായാലും നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രാജേഷിന് പേര് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ക്വാളിറ്റി വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി മാക്സിമം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റെൻഡർ ടു ഫയൽ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതോടുകൂടി ഇത് രണ്ട് അതിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ചെയ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങും വീഡിയോ ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മാത്രമുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടിങ് കഴിയും നമ്മൾ കുറേ സ്ലൈഡുകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു അതിനനുസരിച്ച് ആനുപാതികമായിട്ട് അവിടെയും സമയം കൂടുതലെടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയും കുറേ സമയം നമുക്ക് ചിലവാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡിസൈനിങ്ങിലും കുറേ സമയം ചിലവാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിലെവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പാളിച്ച പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ അങ്ങനെ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതും ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഈ പ്രോജക്റ്റ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അത് നോൺ കൊടുത്ത് അതും കളയുക ഇപ്പോൾ കേഡ് ആൻഡ് ലൈവ് ചെയ്ത ഒരു സാധനം വീഡിയോ ഡോക്യുമെൻസിലേക്കാണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരിക അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രാജേഷ് എന്ന പേരിലുള്ള ദ ഈ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേഡ് ആൻഡ് ലൈവിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ട്രിമ്മ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ആ രണ്ട് സ്ലൈഡുകളിലെ മാത്രമായിട്ടുള്ള അനിമേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ മാത്സ് വീഡിയോസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതല്ലാതെ ഒരുപാട് വഴികൾ വേറെയും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും അറിയുമെങ്കിൽ എനിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു